नमस्कार विद्यार्थी मित्रो मी प्राध्यापक दत्तात्रे कमलाकर असिस्टंट प्रोफेसर दूरशिक्षण केंद्र शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून सहर्ष स्वागत आज मी तसा खूपच खुश आहे आपलं हे जे चॅनल आहे दत्तात्रे कमलाकर या चॅनलला वन थाउजंड सबस्क्रायबर्स झालेले आहेत त्याबद्दल या सर्व सबस्क्रायबरच मी मनापासून आभार व्यक्त करतो अशीच आपली ही चॅनल असणारी सोबत आहे ती अशीच राहू दे असेच या चॅनलचे सर्व व्हिडिओज तुम्ही शेअर करा म्हणजे जेणेकरून जे गरजू विद्यार्थी आहेत त्यांच्यापर्यंत हे नॉलेज शेअरिंग होईल आणि त्याचा सर्वच विद्यार्थ्यांना फायदा होणार मित्र आज आपण एम कॉम भाग दोन सेमिस्टर तीन च्या मॅनेजमेंट अकाउंटिंग या सब्जेक्टचे काही एनसीक्यूज विथ आयन्सेस पाहणार आहोत यासाठी मी काही प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर्स मधीलच काही एनसीक्यू चूज केलेले आहेत जेणेकरून तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स बिल्डअप होईल की हे प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपरला होते म्हणजेच अशाच पद्धतीचे काही एनसीक्यूज येणाऱ्या परीक्षेला पडू शकतील आणि त्यामधून तुम्हाला एक पॉझिटिव्ह मेसेज मिळेल आणि त्यातून तुम्ही या परीक्षेला पॉझिटिव्हली सामोरे जा पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार वन थाउजंड सबस्क्रायबर्स आणि लाईक्स बियॉन्ड लाईक्स पण आहेत आणि बऱ्याच व्ह्युअर्सची संख्या पुन्हा वाढलेली आहे त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार चला तर पाहूयात आजच्या व्हिडिओचे एम सी पीज बी कॉम एम कॉम पार्ट टू सेमिस्टर थ्री सब्जेक्ट आहे मॅनेजमेंट अकाउंटिंग ओके सो क्वेश्चन पेपर जो आहे तो रिसेंट जानेवारी दोन हजार वीस चा चूज केलेला आहे मॅनेजमेंट अकाउंटिंग सेमिस्टर थ्री जानेवारी दोन हजार वीस शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर क्वेश्चन पेपर कोड आहे एकोणसत्तर नऊशे बत्तीस पहिला एमसीक्यू डॉट डॉट अकाउंटिंग असिस्ट द मॅनेजमेंट टू कॅरी आउट द फंक्शन कोणतं अकाउंटिंग मॅनेजमेंटला मदत करत टू कॅरी आउट द फंक्शन म्हणजे काम करण्यासाठी कॉस्ट अकाउंटिंग नो सोशल अकाउंटिंग नो फायनान्शियल अकाउंटिंग नो सो राईट आन्सर इज मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मॅनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मॅनेजमेंट टू कॅरी आउट द फंक्शन व्हेरी इफिशियंट नेक्स्ट क्वेश्चन डॉटेड रेशो इज ऑल्सो टर्म ऍज वर्किंग कॅपिटल रेशो कुठल्या रेशोला आपण वर्किंग कॅपिटल रेशो असं म्हणतात सो खाली दिलेले चार ऑप्शन आहेत त्यातला एक ऑप्शन ऑब्सोल्युटली करेक्ट आहे सो लिक्विड स्टॉक टर्डोर अँड लिव्हरेज दीज आर फॉर्स ऑप्शन सो करेक्ट आन्सर इज करंट रेशो इज ऑल्सो टर्म ऍज वर्किंग कॅपिटल रेशो नेक्स्ट करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज अँड करंट असेट इज टू करंट लायबिलिटीज इट इज युअर वर्किंग कॅपिटल करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटीज इट इज युअर वर्किंग कॅपिटल सो राईट आन्सर इज अ करंट रेशो नेक्स्ट द लाईफ फॉर द बॅलन्स शीट इज फॉर डॉट 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 बॅलन्स शीटची लाईफ किती असते वन डे वन इयर फाइव इयर्स अनलिमिटेड पिरियड ऍक्च्युली लाईफ ऑफ अ बॅलन्स शीट इज अ फॉर अ वन डे एकच दिवसाची असते नेक्स्ट डे जे काही ट्रान्झॅक्शन येतील त्यानुसार बॅलन्स शीटच्या अमाऊंट मध्ये चेंजेस होत असतात सो याचा राईट आन्सर आहे ऑप्शन ए वन डे नेक्स्ट क्वेश्चन फायनान्शियल स्टेटमेंट रिपोर्ट टू एंड युजर्स फॉर डॉट डॉट इन्फॉर्मेशन फायनान्शियल स्टेटमेंट रिपोर्ट टू एंड युजर्स डॉट डॉट इन्फॉर्मेशन क्वांटिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन फायनान्शियल स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट हे जे रिपोर्ट आहेत ते एंड युजर म्हणजे कस्टमरला काय इन्फॉर्मेशन देतात क्वांटिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन देतात मार्केट इन्फॉर्मेशन देतात का पब्लिक इन्फॉर्मेशन देतात का फॅक्च्युअल फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन देतात सो याचा राईट आन्सर आहे ऑप्शन बी फॅक्च्युअल फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन जी खरी खुरी फायनान्शियल माहिती आहे ती या फायनान्शियल स्टेटमेंट मधून एंड युजरला प्राप्त होते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लॉंग टर्म सॉल्वन्सी 
इज द सेम ऐज लॉन्ग टर्म सॉल्वन्सी म्हणजे सॉल्वन्सी मीन्स सॉल्वंट आर यू नो द वर्ड सॉल्वंट सॉल्वंट मीन्स हु इज एबल टू पे आउटसाइड दिस लोन सॉल्वंट इन सॉल्वंट हु इज अनएबल टू गो थर्ड पार्टी लोन्स और देणं जे आहे तो देऊ शकणारा असतो त्याला सॉल्वंट म्हणतात आणि इन सॉल्वंटला जो देऊ त्याच जे काय देणं असेल तो देऊ शकतो सो लॉंग टर्म सॉल्वन्सी मीन्स मोर दॅन वन इयरची किंवा दहा वर्षापर्यंत त्याची सॉल्वन्सी ही सेम ॲज करंट रेशो नाही करंट हे शॉर्ट टर्म सॉल्वन्सी लिक्विड रेशो शॉर्ट टर्म सॉल्वन्सी सो याचा राईट आन्सर आहे वर्किंग कॅपिटल ऑल्सो शॉर्ट टर्म सॉल्वन्सी सो राईट आन्सर आहे डेप्ट इक्विटी रेशो डेप्ट मीन्स आउटसाइडर्स फंड आणि इक्विटी मीन्स ओनर्स फंड सो ओनर्स फंड जादा असतील आणि डेप्ट कमी असेल तर ती लॉंग टर्म सॉल्वन्सी चांगली आहे असं म्हणायला काय हरकत नाही नेक्स्ट नंबर सिक्स करंट असेट लेस करंट लायबिलिटीज मीन्स डॉट डॉट वर्किंग कॅपिटल ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल आपण करंट असेटला म्हणतो आणि करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटीज आपण नेट वर्किंग कॅपिटल म्हणतो फिक्स्ड वर्किंग कॅपिटल फिक्स असतं ग्रॉस मी आत्ताच सांगितलं व्हेरिएबल हे व्हॅरीज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन होतं मात्र याचं करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन ए नेट वर्किंग कॅपिटल नेक्स्ट कॅश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेअर्ड ऍज पर द गाईडलाइन्स ऑफ कॅश फ्लो स्टेटमेंट कशा कोणत्या गाईडलाइन्स ने तुम्ही फॉलो करता सो ए एस अकाउंटिंग स्टँडर्ड थ्री याचा राईट आन्सर आहे कॅश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेअर्ड ऍज पर द गाईडलाइन्स ऑफ ए एस थ्री अकाउंटिंग स्टँडर्ड थ्री नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर शेअर प्रीमियम इज अ डॉट 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 खाली ऑप्शन बघा एक्सपेन्सेस नाही शेअर प्रीमियम मीन्स जेव्हा आपण दहाचा शेअर बारा रुपये घेतो इट मीन्स टू रुपीज आपण त्यासाठी प्रीमियम पेड करतो दॅट इज कस्टम दॅट इज अ शेअर होल्डर ओके सो नॉन करंट असेट नो ही नॉन करंट असेट पण नाही आहे रेव्हेन्यू रेव्हेन्यू मीन्स इन्कम सो इन्कम पण नाही आहे सो याचा राईट आन्सर आहे नॉन करंट लायबिलिटी सो शेअर प्रेमिंग इज अ नॉन करंट लायबिलिटी फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आहे तो नोव्हेंबर दोन हजार अठरा व्हेरी रिसेंट अँड ऑल्सो फॉर द सेम पेपर मॅनेजमेंट अकाउंटिंग सेमिस्टर फोर थ्री ऑफ एम कॉम पार्ट टू सो क्वेश्चन नंबर वन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर फायनान्शियल अँड मॅनेजमेंट अकाउंटिंग हॅव इन कॉमन या दोन्ही मध्ये काय कॉमन आहे financial and management accounting have in common both rely on sectorship yes both are interrelated yes so it's the right answer ahe option c both a and b are correct okay so next question net profit ratio signifies so profit is there so net profit ratio signifies ऑपरेशनल प्रॉफिटॅबिलिटी जे काय ऑपरेटिंग झालं किंवा जे काय वर्किंग झालं त्याच्यातून जो प्रॉफिट झाला सो नेट प्रॉफिट रेशो शोज द ऑपरेशनल प्रॉफिटॅबिलिटी लिक्विडिटी पोर्शन सांगत नाही लॉंग टर्म सॉल्वन सांगत नाही किंवा प्रॉफिट फॉर टेंडर्स सांगत नाही सो एक्झॅक्ट आन्सर इज ऑपरेशनल प्रॉफिटॅबिलिटी नेक्स्ट इन्व्हेंटरी टर्न ओव्हर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्व्हेंटरी विथ Inventory turnover measures the relationship of inventory with average sales, wrong answer, total purchase, wrong answer, total sales, wrong answer. So absolutely right is option B, cost of goods sold. Hey, ratio analysis here, topic made to mala, it's a formula made. So right answer is a cost of goods sold. Next question, which of the following is not shown in the cash flow statement cash flow statement where we can uh, find out the in cash inflow and cash outflow cash cash ali and cash cash paddhati ne jana so capital issued cash jama hoy asset purchase cash jail tax paid cash jail matlab projected income bhavishya madhe ha ha income honar hai cash over the impact hoil ka not at all so it's a right answer hai projected income option number a next question minimum amount of working capital which is required to be kept always on hand to carry out the business activities is known as minimum amount of working capital pahije the pahije minimum tevda pahije which is required to keep always on hand hatamade thevlas pahije 
टू कॅरी आउट द बिझनेस ऍक्टिव्हिटी बिझनेस चालवायचा असेल तेवढी मिनिमम आपल्याकडे असलीच पाहिजे सो इट्स अ राईट आन्सर आहे परमनंट वर्किंग कॅपिटल ते तुम्हाला असायलाच पाहिजे ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल नेट वर्किंग कॅपिटल ह्याच्यामध्ये कमी जास्त चालतं मात्र परमनंट वर्किंग कॅपिटल हे तुम्हाला तुमच्या जवळ असायलाच हवं त्याच सोय तुम्हाला बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज कम्प्लीट करता येणार नाहीत नेक्स्ट ऍसिड टेस्ट रेशो इज डॉट 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 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ऍक्टिव्हिटी रेशो सॉलवन्सी रेशो ऑर लिक्विडिटी रेशो सो इट इज अब्सुलूट लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशो सो इट्स राईट आन्सर आहे बी लिक्विडिटी रेशो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेव्हन डॉट डॉट अकाउंटिंग असिस्ट द मॅनेजमेंट टू कॅरी आउट द फंक्शन ऑप्शन हाच प्रश्न मागील क्वेश्चन पेपरमध्ये गेला होता सो याचा राईट आन्सर आहे मॅनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मॅनेजमेंट टू कॅरी आउट द फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अँड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस व्हिडिओ डॉट डॉट अकाउंटिंग इज अ बेस्ड ऑन फॅक्ट्स अँड फिगर्स फॅक्ट्स अँड फिगर्स ज्या ट्रूथवरती ज्या खऱ्या आहेत अशा फिगर्सवरती सो मॅनेजमेंट अकाउंट रॉंग अँसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रॉंग अँसर ह्युमन रिसोर्स ऑल्सो रॉंग अँसर हेअर इज द राईट आन्सर इज फायनान्शियल अकाउंटिंग इज अ बेस ऑन फॅक्ट अँड फिगर्स सो हे आहे याचं राईट आन्सर मित्र हो आपण देत असलेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल मी आपला सर्वांचा पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करतो हे व्हिडिओज नक्की शेअर करा तुमच्या अनकॉमच्या मित्रांच्या सोबत याच सोबत काही अदर व्हिडिओज आहेत ते सुद्धा तुमच्या मित्रांच्या सोबत शेअर करा व्हिडिओज ला लाईक करायला विसरू नका जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब केलाच असेल पण न्यू सबस्क्राईब न्यू जे सबस्क्रायबर्स आहेत किंवा न्यू जे स्टुडंट्स आहेत त्यांनी या चॅनेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका जेणेकरून आणि बेलायकॉनला क्लिक करा जेणेकरून सगळ्यात पहिला तुम्हाला त्याचे अपडेट्स येतील आणि तुम्ही सगळ्यात पहिला हा व्हिडिओ पाहाल भविष्यात त्याच्यावरती मी बऱ्याच गोष्टी देणार आहे आपल्याला रिक्रुटमेंट असतील मोटिवेशनल स्पीचेस असतील बऱ्याच गोष्टी मी याच्यावरती आणणार आहे आपल्या सर्वांसाठी काही क्वेरीज असतील तर नक्की मला कॉन्टॅक्ट करा ऑफिशियल नंबर दिलेलेच आहेत दोन एकोणसत्तर एक्केचाळीस एकाहत्तर किंवा सत्तेचाळीस एकाहत्तर त्याचबरोबर मला कॉलही करू शकता व्हेरी अर्जंटली जर म्हणजे गरजच असेल तर किंवा व्हॉट्सअपही करू शकता नाईन सेवन थ्री ट्रिपल झिरो फाय सिक्स एट थ्री या नंबरवर चला तर मग भेटूया एका नवीन व्हिडिओ मध्ये लवकरच तोपर्यंत नमस्कार धन्यवाद काळजी घ्या सुरक्षित राहा